ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஸோ அக்கோஸ்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அக்கோஸ்டிக்ஸ்னால் ஒரு பில்டிங் எப்படி வந்து சவுண்டை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து தான் நம்ம அந்த வார்த்தையை டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அக்கோ அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சவுண்டு ஓகே ஸோ அக்கோஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் டு சவுண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பில்டிங் ஓகேவா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் ஒர்க் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ பில்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ பில்டிங் டீல்ஸ் வித் சவுண்ட் இஃபெக்ட் இன்சைட் அ பில்டிங் ஸோ ஒரு பில்டிங்குள்ளே சவுண்ட் எப்படி வந்து அப்சர்வ் ஆகுதா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா இல்லை அதை பொறுத்து பேச போகிறது தான் நம்ம அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் ஆல்சோ டீல்ஸ் வித் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் டு ஹாவ் அ குட் சவுண்ட் இஃபெக்ட்ஸ் ஸோ அந்த பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது பர்டிகுலர்லி நம்ம இதை பில்டிங் சொல்கிறது நம்ம வீடு எதுக்கும் சொல்கிறது இல்லை ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மால்ஸு இல்லைனா சினிமா தேட்டர்ஸ் உள்ள கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ஸ் மீட்டிங் ஹால்ஸ் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் பிளேசஸ் வேர் சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய மேஜர் இஷ்யூவாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ வெளியில் இருக்கிற சவுண்ட் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே கேட்கக்கூடாது அதே மாதிரி உள்ளே நடக்கிற விஷயம் எதுவும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ் பில்டிங்ஸை தான் நம்ம அக்கோஸ்டிக்கல் பில்டிங்ஸ்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் பிக் ஹால்ஸ் லைக் சினிமா தேட்டர்ஸ் ஆடிட்டோரியம் அண்ட் ட்ராமா ஹால்ஸ் ஸோ இது எங்கே மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து வெளியே கேட்கக்கூடாத இடத்துல ரைட்டாக ஸோ உள்ளே நடக்கிறது என்ன அப்படின்றது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்ற இடத்துல தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிற பில்டிங்ஸில் நம்ம என்னென்னலாம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் வி ஷுட் நோ இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு கன்சிடர் the sound heard by the audience in any part of the hall must be sufficiently loud okay va so in the hall like for example namma cinema theater abdingrada namba assume panni poipo so abdi eppadi irukano na the sound heard by the audience in any part of the hall must be sufficiently loud so namba screen pakkathula ninnalo adhe sound dhaan kekkano screen of thandi pinadi poi irundhalum அதே சவுண்டு தான் கேட்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் செகண்ட் என்ன பாயிண்ட்டு த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் மியூசிக் ஷுட் நாட் பி சேஞ்ச்ட் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் த ஹால் ஸோ அதை சொன்னது தான் ஸோ கிளாரிட்டி இப்போ நம்ம ஒரு டைலாக் கேட்குறோம் அந்த கிளாரிட்டி வந்து நம்ம ஹாலில் அந்த சினிமா தேட்டரில் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக கேட்கணும் ஒரு இடத்துல மட்டும் நல்லா வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்டு இன்னொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி நல்லா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக கேட்டதுன்னா நல்லா இருக்காது so to get good clarity of the sound so and the mother irukano na the successive sound must not overlap adavadu adutha adutha dialogue romba overlap aagama correct ana or interval la and the frequency namakku ketikitte irukano okay outside noise must be completely eliminated okay va so velil irukra satham konjam kuda namba room ku la kekakoodadu there should no there should be no excessive concentration of sound in some part of the hall and decrease of sound in some other parts of the hall so in the hearing capacity eppadi irukonu pathinga ipo for example or left side corner la jaastiyavum right side corner la jaastiyavum and the setting irukka koodadu so hall full avu ore maadhiriyana sound ella edathiliyum correct ah kekkanum endha edathiliyum echo adikama kekkanum there should be no echoes so or echo cinema theater la irundadha evlo kandraave irukum namakku theriyum right ah so andha maadhiri echo illama அடுத்த அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெலிவர் ஆகிற டைலாக் வந்து இட் ஷுட் அப்சர்வ் ரைட்டா ஸோ சவுண்ட் அப்சர்வ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோன்றதை நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தே ஷுட் பி நோ ரிவர்ப்ரேஷன்ஸ் ஸோ நோ எக்கோஸ் இருக்கக்கூடாது நோ ரிவர்ப்ரேஷன்ஸ் இது ரெண்டும் இருந்தால் த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ கம்ப்ளீட் கொலாப்ஸ் ஓகேவா ஸோ எக்கோஸ்னால் என்ன ரிவர்ப்ரேஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ஹால் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் வித் மெனி டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தாகணும் ஸோ த ஹால் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் வித் மெனி டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் ஸோ தி ஹால் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் வித் மெனி டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் த விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ரொவைடட் வித் கர்டன்ஸ் ஸோ நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கர்டன்ஸ் சொங்க விட்டுருப்பாங்க ரைட்டா அதெல்லாம் பார்க்கலாம் த ஃப்ளோர் ஆஃப் த ஹால் மஸ்ட் பி ப்ரொவை
the side wall must be covered with porous tiles so porous tiles na enna appdin pathina inda cinema theaters la konjam thuliyama gavanachinga and the walls la la vande oto otaya potirupanga okay va so adala edukaga potirukanga appdin pathinga na இந்த மாதிரி கவர் பண்ணுறதுக்காக அப் மீன் சவுண்ட் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம போரஸ் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ போரஸ்னால் குட்டி குட்டி ஓட்டைகள் இருக்கிறத தான் போரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ போரஸ் ஸ்டைல்ஸால் நம்ம வந்து சைட் வால்ஸை கவர் பண்ணியிருக்கணும் த சீலிங் ஆஃப் த ஹால் மஸ்ட் பி கவர்ட் வித் போரஸ் ஸ்டைல்ஸ் ஸோ சைட் வால்ஸ் மட்டும் இல்லை சீலிங்கும் நம்ம வந்து போரஸ் ஸ்டைல்ஸில் கவர் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா கார்பெட் கீழே சர்ஃபேஸ் நடந்து போகிற பாதையை கார்பெட் போட்டிருக்கணும் ப்ளஸ் சைட் வால்ஸில் கர்டன்ஸ் தொங்க விட்டுருக்கணும் அந்த கர்டன்ஸ்க்கு பின்னாடி நம்ம என்ன இருக்கணும் டைல்ஸ் வந்து போகிற ஸ்டைல்ஸாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம தேட்டரில் பார்க்கக்கூடிய மூவியோட சவுண்டு உள்ளே வந்து அப்படியே அப்சர்வ் ஆகுமே தவிர அதை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி திருப்பி நமக்கு எக்கோ கேட்காது ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்கோ எக்கோனால் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா எக்கோனால் என்னென்னு பட் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டெக்னிக்கலாக என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் So, echoes are sound waves reflected from a reflecting surface at a distance from a listener. Okay, wow. so echoes are like that. Then we will try to 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 try அப்படின்னா என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஒன் செகண்டே ரொம்ப சீக்கிரம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட்னால் என்னென்னு பாருங்கள் நம்ம சொல்லி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது ஸோ வி கீப் ஹியரிங் த சவுண்ட் ஃபார் ஒன் டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் த சவுண்டிங் ஸ்டோ சோஸ் ஹேஸ் ஸ்டாப்ட் வைப்ரேட்டிங் ஸோ அப்போ நம்ம சொல்லி முடித்தாலும் இப்போ நான் கற்றுறேன் சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு என்ன ஸ்பீடில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் ஸ்பீடில் நான் இதை நான் சவுண்ட் நான் கத்துறது ஸ்டாப் பண்ணிட்டனாலும் ஐ கேன் கீப் ஹியரிங் த சவுண்ட் ஃபார் ஒன் டென்த் ஆஃப் அ செகண்ட் நோ எக்கோ இஸ் ஹர்ட் இஃப் த ரிஃப்ளெக்டிங் ஆப்ஸ்டக்கல் இஸ் லெஸ் தேன் செவன்டீன் மீட்டர் அப்படியே ஃப்ரம் த சோர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளை தாண்டி செவன்டீன் மீட்டர்ஸ்க்கும் தாண்டி இருந்ததுன்னா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூம்குள்ளே நின்று போய் நம்ம கத்துறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ரூமில் நின்று கத்துறது நம்ம நிற்கிற இடத்துக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாலில் பட்டு திருப்பி நம்மளுக்கு வருதுன்னா நமக்கும் வாலுக்கும் செவன்டீன் மீட்டர்ஸ் மேலே டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கு எக்கோ கேட்காது ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து செவன்டீன் மீட்டருக்குள்ளே இருந்தால் தான் நமக்கு எக்கோ கேட்கும் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எக்கோ நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் ரிவர்ப்ரேஷன் ஸோ ரிவர்ப்ரேஷன் நம்ம பார்க்கணுன்னா Just swipe up for the next video. That's the reverberation of the end of the video. Thanks for watching. If you like this video, please comment in the comment section. If you like this video, please comment in the comment section. Do subscribe to the channel for more videos and keep supporting. Thank you guys.